రండి పాలు చిచి ఇవాళ ఆదివారం కదా అయ్యగారండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ ఇంట్లో సండే వస్తే సంథింగ్ స్పెషల్ అండి వంటల్లో కాదండి ఇంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు వీళ్ళవుతారో వీళ్ళు వాళ్ళవుతారో ఎవరు ఎవరవుతారో మీరే చూడండి ఈ చంద్రవంశం వారి ఫ్యామిలీ షోలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం బెడ్ కాపీ గుడ్ మార్నింగ్ పండి రెడీ 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 దోస రెడీ వదిన ఈ రోజు సండే స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా అదిరిపోయే అల్లం పచ్చడి నోరు గురించి ములక్కడ సాంబార్ మంది గారు ఇది తమరు చెప్పక్కర్లేదు తిన్న తర్వాత మేము డిసైడ్ చేస్తాం నాకు నీలా పెళ్లి గాని ఆ వచ్చే అమ్మ దగ్గర వంటలు నేర్చుకుని నీ లెవెల్ లో వడ్డీ చేస్తారంతే ఏమంటే ఏమంటారు నేనెవరు బ్రదర్ నీ అర్థాంగి పెళ్ళై మూడేళ్ళయింది బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ చేసుకోరా అన్నయ్య ఈ చిన్నానికి అన్ని విషయాలు మతి మరుపు గాని బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్తే మాత్రం మామూలు నీకు పెళ్లి అయితే గానీ బెడ్రూమ్ విషయాలు అర్థం కావు గాని అన్నయ్య నువ్వు తొందరగా వడ్డీ వచ్చి కదా నిలబడి చూడపోతే టిఫిన్ చేసేటప్పుడు ఫ్రీస్ ఏంట్రా ఇది మాకు అసలు విషయం తెలియాలి ఏంట్రా మీకు వచ్చిన అంత పెద్ద డౌట్ సరే త్వరగా అడగండి టిఫిన్ చల్లారిపోతుంది మేము పుట్టినప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నాం సండే వస్తే చాలు డాడీలు మమ్మీలు అయిపోతున్నారు మమ్మీలు ఏమో కలిమేత్ కాలేసుకుని డాడీలు లాక్ కూర్చుంటారు ఎందుకు డౌట్ క్లియర్ అయ్యే వరకు మీరు ఇలాగే ఫ్రీజ్ అయి ఉండాలి అమ్మో చాలా పెద్ద డౌటే వచ్చిందే ఓకే ఓకే ఫ్రీజ్ రిలీజ్ చేయండి చెప్తాం ఓకే పెద్ద మీ ఒక్కరికే ఫ్రీజ్ రిలీజ్ అమ్మయ్యా 
నా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ రోజు మీకు స్కూల్ ఉందా ఏం చేస్తారు మీరు ఈ రోజు ఈ రోజు సండే కాబట్టి మాకు ఆఫీస్ లేదు మీకు స్కూల్ లేదు హ్యాపీగా గడపడానికి వారానికి ఒక్క రోజన్నా సెలవు ఉంది మనకి మరి మమ్మీలు ఎక్కడ ఉంది సెలవు అవును పాప మమ్మీలు సెలవు లేదు అందుకే ఈ ఒక్క రోజు మమ్మీలు చేసే పని డాడీలు చేశారనుకో మమ్మీలకి దొరుకుతుంది సెలవు సార్ ఇది మనం కొత్తగా లాంచ్ అయిపోయి చంద్ర టీవీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సార్ ఇవి మనల్ని అప్రోచ్ చేసిన యాడ్ కంపెనీ వివరాలు సార్ సార్ మన ఈ కొత్త ప్రాజెక్టు లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి విదేశాల నుంచి కూడా చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సార్ వెరీ ప్రౌడ్ సార్ మనం టీవీ మీడియా లేకంటే వార్త చాలా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సార్ ఇస్ ఇట్ టూ ఎయిటీ బై వన్ ఫార్టీ ఏంటి బీపీ ఎంత పెరిగింది ఆ ధర్మరాజు వాళ్ళు టీవీ రంగంలో కూడా మనకు పోటీ వస్తున్నారన్న మాట ఏమిటేమిటి మీతో పోటీయా ఎంత పెద్ద దూకు అయ్య గారితో పెట్టుకుంటే కుప్ప కూలిపోతారు మీ అనుభవం ఎక్కడా బచ్చగాలు ఎక్కడా శత్రువుల్ని తక్కువ అంచనా వేయకూడదన్నారు రాక్షస గురువు శుక్రాచార్యులు ధర్మరాజు వాడి తమ్ములు సామాన్యులు కారు సమర్థులు వాళ్లే బిజినెస్ లో దిగిన బిగినింగ్ ఎండింగ్ చూస్తారు అలాంటి వాళ్ల అంతు చూడటం అంత తేలిక కాదు దానికి పద్మ వ్యూహం లాంటి వేసి కొట్టాలి దానికి టైం రావాలి పిల్లలు అందరూ రండి హరి నువ్వు కూడా దీపం వెలిగించి నీ మీద మాకున్న ఆశలన్నీ నెరవేరాలని దేవుడు దండం పెట్టు ఓం తలతోతున్నాలు నా ఉప్పులో పుచ్చగా నాకు మాతలు లావు ఇలా పట్టుకొని ఇలా వెలిగించాలి ఏంటి ఫిట్టింగ్ చిన్నే మా తమ్ముడు ఫేస్ లో పెళ్లి కళ కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది కదా భూదేవి నా పేరు భూదేవి కాదు శ్రీదేవి ఈ రోజు నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం తప్పకుండా మాట్లాడాలి వదినా ఈ రోజు నా బర్త్డే స్పెషల్ ఏం చేసావు కచ్చికాయలు కచ్చికాయల అయితే ఉన్నవి మొత్తం నేను అలాగిస్తాను వస్తాను వివాహ భోజనంబు పితైన వంటకంబు ఈ రోజు నీకు కచ్చికాయల కోట లేదు మొత్తం నేనే కుడకాయ చేస్తాను కజ్జికాయలు చూస్తుంటే నోట్లో లాలాజలం ఊరిపోతుందా అన్నయ్య ప్లీజ్ అన్నయ్య ఇవ్వనయ్య పెద్దదిన బంగారు చేతులతో చేసిన అన్నయ్య అమృతంలా ఉంటే ఇవ్వనయ్య ఒకటి ప్లీజ్ అన్నయ్య పెద్దనయ్య నువ్వనే చెప్పనయ్య అసలు ఆ కజ్జికాయలు ఎత్తికెళ్ళి మనం ప్లాన్ ఇచ్చిందే నేను రా ఇప్పుడు ఇమ్మని ఎలా చెప్పను ఓకే నీకు కజ్జికాయలే కావాల్సింది అవునదినా నేను అడిగింది నువ్వు చెప్పేస్తే నీకు కావాల్సింది నీకు ఇమ్మని చెప్తాను అడగండి చెప్పేస్తాను వెరీ గుడ్ చెప్పేస్తాను అని కమిట్ అయిపోయాడు కదా హరిశ్చంద్రుడు అన్న మాట పైన నిలబడతాడు అడిగేసే వదినా అడిగేసే ఓకే పెళ్లికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం కదా పెళ్లి వద్దని ఎందుకంటున్నావో చెప్పు అది అది చెప్తాను కదా త్వరగా చెప్పరా ఈ కజ్జికాయలు చూస్తుంటే నా కడుపులో డోలు మోగిపోతోంది కడుపులు పడతా చెప్పాలి ఇది ప్రాబ్లం ఏంటో నాకు అర్థమైంది ఎందుకు వద్దా మర్చిపోయి ఉంటాడు పాపం మర్చిపోయేది మీరు బాబు నేను కాదు 
సూపర్ అయితే ఎందుకు చెప్పబోయే బాబు ఈ రోజు కనుక చెప్పకపోతే ఎవ్వరం ఏమి తిను చెప్పేదాకా అందరం నిరాహార దీక్ష ఆ కజ్జికాయలన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేసాయి మొత్తం తినేస్తాడు మనం ఉపవాసం ఉందాం అంత మాట అనొద్దుదినా మరైతే పెళ్లెందుకు వద్దుంటున్నావు చెప్పరా ఆప్యాయతలతో అనురాగాలతో ఆనందాలతో నవ్వులతో కళకళలాడుతూ ఉండే ఇల్లు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలని నా పెళ్లితో అవన్నీ దూరం కాకూడదని అంటే నా పెళ్లి కొత్త కోళ్ళు ఇంట్లో అడుగు పెడితే అందరికి మనందరికీ మనశ్శాంతి లేకుండా పోతుందంట కష్టాలు కన్నీళ్లు ఆ అమ్మాయితో పాటే కాపురానికి వచ్చేస్తాయట మనందరూ దూరం అయిపోతా ఉంటానయ్యా అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలి నేను ఉండలేనన్నయ్యా పిల్లల్ని వదిలిని మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలి నేను భరించలేనన్నయ్య అందుకే నాకు ఈ పిల్లకర్లేదు ఇదంతా ఎవరు చెప్పారా నీకు జ్యోతిష్కుడనయ్య జ్యోతిష్డా భూకంపం వస్తే పడిపోతుందేమోనని భయపడి ఇల్లు కట్టుకోవటం మానేస్తావా ఆడకూతురు ఇంట్లో అడుగు పెడితే లక్ష్మీదేవే వచ్చిందని మురిసిపోయే వంశం రా మన పిహి ఎవరో వచ్చి విడగొడితే విడిపోయేంత పెళ్ళిసైన వంశం కాదు ఈ చంద్రవంశం ఈ అన్నయ్య మీద నీకేమాత్రం గౌరవం అభిమానం ఉన్నా నువ్వు ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు అంతే అలాగే అన్నయ్య 